மாலைமுரசுக்கு வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் திரை முரசு சினிமாவில் கோலிவுட்டாக இருந்தாலும் சரி ஹாலிவுட்டாக இருந்தாலும் சரி நடக்கிற புது புது விஷயங்களை சுட சுட உணவு பரிமாறுற மாதிரி வந்த தர நிகழ்ச்சி தான் நம்ம திரைமுரசு ஸோ நேரத்தை வீணடிக்காம வாங்க நேர நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போயிடலாம் திரைமுரசு நிகழ்ச்சியில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற செக்மெண்ட் சினி அப்டேட் சினிமாவில் நடக்கக்கூடிய சில முக்கியமான நிகழ்வுகளை இந்த செக்மெண்ட்டில் பார்க்கலாம் வைகி புயல் வடிவேலு உதயநிதி ஃபகத் ஃபாசில் கீர்த்தி சுரேஷ்னு புது டீமோட கை கோத்திருக்காரு மாரி செல்வராஜ் இவர் எடுத்த முந்தைய படங்கள் எல்லாம் விமர்சன ரீதியாகவும் வசூல் ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுச்சு அதோட ஒரு புது டீமோட இணைஞ்சதும் படத்துக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை எகர வச்சிருக்குன்னே சொல்லலாம் ஒரு பக்கம் மாரி செல்வராஜ் ஆடியோ லான்ச்சில் பேசின ஸ்பீச் சர்ச்சையை கிளப்பியிருந்தாலும் சத்தமே இல்லாமல் படத்துல இருந்து அப்டேட்டை கொடுத்துக்கிட்டு வராங்க மாமன்னன் படக்குழுவினர் கர்ணன் படத்தோட வெற்றியை தொடர்ந்து மாமன்னன் படத்தை எடுத்திருக்காரு மாரி செல்வராஜ் இந்த படத்துல மாமன்னன் அப்படிங்கிற டைட்டில் கேரக்டர்ல வைகை புயல் வடிவேல் நடிச்சிருக்காரு உதயநிதி ஃபகத் ஃபாசில் கீர்த்தி சுரேஷ் உள்ளிட்டவங்க முக்கிய கதாபாத்திரங்கள் நடிச்சிருக்காங்க ஏ ஆர் ரகுமான் இசையில உருவாக்கி இருக்கிற இந்த படத்தோட பாடல்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுக்கிட்ட வருது அது மட்டும் இல்லாம சமீபத்துல இந்த படத்துல இருந்து வெளியான ட்ரெய்லரும் பத்து மில்லியனை கடந்து வைரல் ஆகிட்டு வருது இந்த நிலையில படத்தோட ரிலீஸ் டேட் பத்தி ஒரு அப்டேட் வெளியாகி இருக்கு அதுபடி இந்த படம் இன்னும் எட்டே நாள்ல அதாவது வர ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆக இருப்பதா அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கு நாளைக்கு விஜய் பர்த்டேக்கு ட்ரீட்டா வரப்போகுது லியோ படத்துல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் வாட்டி கம்மிங் மாதிரி ஏன் இன்னும் அதை விட செம மாசான ஒரு டான்ஸ் நம்பரா இந்த பாட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை இந்த நிலையில அந்த பாட்டை பத்தின ஒரு சின்ன அப்டேட்டை பாத்திரலாமா லோகேஷ் கனகராஜ் டைரக்ஷன்ல விஜய் நடிப்புல ஒரு விருப்பா உருவாக்கிட்டு வருது லியோ இந்த படத்துல த்ரிஷா அர்ஜுன் சஞ்சய் தத் மன்சூர் அலி கான் இயக்குனர் மிஷ்கின் இயக்குனர் கௌதம் மேனன் பிரியா ஆனந்தன் ஒரு ரசிகர் பட்டாலுமே நடிச்சுட்டு வராங்க செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்புல உருவாக்கிட்டு வர இந்த படத்துல அனிருத் விஜயோட குரல்ல ஆல்டர் ஈகோ அப்படிங்கிற பாடலை போட்டு அதோட ப்ரோமோவும் நேத்து வெளியாக்கி இருந்தது இந்த பாட்டோட லிரிக்ஸ் வச்சு ஒரு பக்கம் விஜய் அரசியலுக்கு அரைக்கோவில் விடுறாருன்னு ஒரு பக்கமும் இன்னொரு பக்கம் லோகேஷ் ஐசியூக்கு அடி போடுறாருன்னு ரசிகர்கள் தீவிரமா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வராங்க நாளைக்கு விஜய் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வெளியாக இருக்கிற இந்த பாட்டை எதிர்பார்த்து விஜய் ரசிகர்கள் மட்டும் இல்லாம தமிழ் சினிமா ரசிகர்களும் காத்திருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் தமிழ் சினிமாவோட சாபமா என்னன்னு தெரியல ஒரு சூப்பர் ஹிட் படத்தோட செகண்ட் பார்ட்னு சொன்னாலே போச்சுடா ஃபஸ்ட்டு பாட்டை உடச்சி தம்சம் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு தான் இருக்கும் ஏன்னா செகண்ட் பார்ட்டாக வந்த படங்களோட வரலாறு அப்படி இருக்குங்க இதில் ஒரு சில படங்கள் எக்ஸப்ஷன் சொல்லலாம் அந்த வரிசையில் இந்த படமும் சேர்ந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இதை இணையறதுக்கு நானும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சந்திரமுக்கி படத்தோட மாபெரும் வெற்றியை தொடர்ந்து அந்த படத்தோட செகண்ட் பாட்டி போ பதினேழு வருஷங்கள் கழிச்சு பிரம்மாண்டமாக உருவாக்கிட்டு வருது ஃபஸ்ட்டு பாட்டை ரஜினி ஜோதிகானு வச்சு படத்தை எடுத்த பி வாசு இப்போ செகண்ட் பாட்டை ராகவா லாரன்ஸ் வச்சு இயக்கியிருக்காரு இந்த படத்தில் லாரன்ஸ் வேட்டேனாகவும் பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரனாவத் சந்திரமுக்கியாகவும் நடிச்சிருக்காங்க இவங்களோட சேர்ந்து வடிவேலு ராதிகா உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கேரக்டர்ஸில் நடிச்சிருக்காங்க லைகா நிறுவனம் தயாரிக்கிற இந்த படத்துக்கு ஆர் 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 பட பாட்டுக்காக ஆஸ்கர் அவார்டு வாங்கின எம் எம் கீரபாணி இசையமைச்சிருக்காரு இந்த நிலையில விறுவிறுப்பா நடந்துட்டு வந்த இந்த படத்தோட மொத்த ஷூட்டிங்கையும் முடிச்சு படக்குழு பேக்கப் சொல்லிட்டுதான் அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கு படத்தோட ரிலீஸ் சம்பந்தமான அப்டேட் சீக்கிரமே வெளியாகும் எதிர்பார்க்கப்படுது இந்தியன் டூ படத்தோட ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுதே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ஆக்சிடென்ட் அப்புறம் கொரோனான்னு பல தடைகள் வந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு இப்போ ஏர்போர்ட்ல நடந்துகிட்டு வர ஷூட்டிங் பெர்மிஷன் வாங்கின இடத்த மீறி ஷூட் பண்ணதுனால ஷூட்டிங்க நிறுத்திட்டதா ஒரு தகவல் வெளியாகிருக்கு ஒரு பக்கம் பெர்மிஷன் வாங்காமே நாங்க படத்தை எடுப்போம் அப்படின்னு படக்குழு தரப்புல இருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்க ரசிகர்களுக்கு அப்டேட் கொடுக்க மட்டும் தவறவே இல்லை இந்தியன் டு டீம் விக்ரம் படத்தோட வெற்றியை தொடர்ந்து நடிகர் கமலஹாசன் சங்கர் இயக்கத்துல பிரம்மாண்டமா உருவாக்கிட்டு வர இந்தியன் டூ படத்துல நடிச்சுட்டு வராரு இந்த படத்துல காஜல் அகர்வால் சித்தார்த் ரகுல் பிரீத் சிங் உள்ளிட்ட பலர் நடிச்சுட்டு வராங்க அது மட்டும் இல்லாம மறைந்த நகைச்சுவை நடிகர்களான விவேக் மற்றும் மனோபாலாவோட சீன்களையும் கிராபிக்ஸ் மூலமா படத்துல வைக்க இருப்பதா தகவல் வெளியாகி இருக்கு அணிரு திசையில் உருவாக்கிட்டு வர இந்த படத்தோட படப்பிடிப்புல பல நாடுகள்லையும் போய் ஷூட் பண்ணிட்டு வர்றாரு
எஃப்ஐஆர் இயக்குனர் படத்தில் இணைஞ்ச மலையாள நடிகை சமீபத்தில் மலையாளத்தில் சூப்பர் ஹிட் கொடுத்த நடிகரோட த்ரில்லர் படம் ஷூட்டிங்கை முடிச்சிருக்கிற கன்னட சூப்பர் ஸ்டார்னு பல விறுவிறுப்பான செய்திகளை நம்ம சினி எக்ஸ்பிரஸ் செக்மெண்ட்டில் பார்க்கலாம் எஃப்ஐஆர் படத்தை எடுத்த மனு ஆனந்த் இப்போ அடுத்ததா எடுக்க இருக்கிற படம் மிஸ்டர் எக்ஸ் இந்த படத்துல ஆர்யா மற்றும் கௌதம் கார்த்திக் முன்னணி கதாபாத்திரங்கள்ல நடிச்சிருக்காங்க ஆர்யாவுக்கு ஜோடியா நடிகை அனகா நடிக்கிறதா தகவல் வெளியாகி இருந்துச்சு இந்த நிலையில மலையாள நடிகை மஞ்சு வாரியார் இந்த படத்துல ஒரு முக்கிய ரோல்ல நடிக்க இணைஞ்சிருப்பதா தகவல் வெளியாகி இருக்கு சுனைனா கதாநாயகியா நடிச்சு அறிமுக இயக்குனர் டொமின் டி சில்வா இயக்கத்துல உருவாகி இருக்கிற படம் ரெஜினா சதீஷ் நாயர் தயாரிச்சு இசையமைச்சிருக்கிற இந்த படத்துல ஆனந்த் நாக் பவா செல்லதுரை விவேக் பிரசன்னா உள்ளிட்ட பலர் நடிச்சிருக்காங்க சமீபத்துல டீசர் மற்றும் ட்ரெய்லரை வெளியிட்டிருந்த இந்த படம் வர இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வெளியாக இருப்பதா அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கு கன்னட சினிமாவோட சூப்பர் ஸ்டாரா இருப்பவர் சிவராஜ்குமார் இவர் இப்போ ரஜினியோட ஜெயிலர் மற்றும் தனுஷோட கேப்டன் மில்லர் படம் மூலமா தமிழ்லையும் நடிச்சுட்டு வராரு இந்த நிலையில நடிகர் சிவராஜ்குமார் கேப்டன் மில்லர் படத்துல அவரோட போர்ஷனை நடிச்சு முடிச்சிருப்பதா அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கு நெல்சன் இயக்கத்துல சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிச்சு உருவாகி இருக்கிற படம் ஜெயிலர் பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் இணைஞ்சு நடிச்சிருக்கிற இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைச்சிருக்காரு சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்புல வர ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி திரைக்கு வர இருக்கிற இந்த படத்தை வெளிநாடுகள்ல ரிலீஸ் பண்றதுக்கான உரிமைய ஐங்கரன் நிறுவனம் வாங்கி இருப்பதா தகவல் வெளியாகி இருக்கு இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு படத்தை தொடர்ந்து டோவினோ தாமஸ் நடிச்சு இயக்குனர் டார்வின் குரியகோஸ் இயக்கத்தில் உருவாகிட்டு வர படம் அன்வே ஷிப்பின் கண்டேத்தும் ஜினு ஆப்ரஹாம் எழுத்தில் உருவாகி இருக்கிற இந்த படத்துக்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்கிறாரு காப் இன்வெஸ்டிகேஷன் த்ரில்லராக உருவாகி வந்த இந்த படத்தோட படப்பிடிப்பு இப்போ நிறைவடைஞ்சிருப்பதா அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கு இயக்குனர் ராம் இயக்கத்துல வெளியான தரமணி படம் மூலமா அறிமுகமானவர் வசந்த் ரவி இவர் இப்போ இயக்குனர் தருண் தேஜா இயக்கத்துல சைகோ த்ரில்லர் படமா உருவாகி இருக்கிற ஆஸ்வின்ஸ் அப்படிங்கிற படத்துல நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்தோட செய்தியாளர் சந்திப்பு சமீபத்துல நடந்திருக்கு அதுல யார் யாரெல்லாம் கலந்துகிட்டாங்க என்னடா பேசிருக்காங்கன்னு வாங்க பாக்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் கமிங் ஐ ஹோப் யூ गाइस என்ஜாய் தி ஃபிலிம் இந்த ஃபிலிம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லாக் டவுன் டைம்ல ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஹவுஸ் அரஸ் டைமில் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருந்தோம் அந்த ஃபிலிமை வந்து விமலா ராமன் மேம் பார்த்து அவங்க வந்து பிரவீன் சார் அவங்கக்கிட்ட காமிச்சு அது அது ஒர்க் பண்ண அந்த டெக்னிக்கல் சைட் அண்ட் ஆல்சோ இது ஹவு த ஸ்கேர்ஸ் ஆல் ஒர்க் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து இது எஸ்விசிசிக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க எஸ்விசிசிக்கு அந்த அந்த ஆஃபர் போன நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பாபி சாரை நான் வீடியோ காலில் தான் பார்த்தேன் பிகாஸ் அந்த டைமில் வந்து வி கான் ட்ராவல் ஓர் இதுவும் மீட் பண்ணுற வாய்ப்பு கிடைக்கல பட் வீடியோ கால்லேயே நரேஷன் கேட்டு பாபி சார் வந்து இமீடியட்டாக வந்து ஹீ சைட் எஸ் லெட்ஸ் கோ ஹெட் வித் திஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாபி சார் தட் இஸ் அண்ட் யா ஐ ஐ ஹோப் திஸ் மூவி இட்ஸ் ரிசீவ் வெல் அண்ட் மை ப்ரேயர் மை விஷஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் தேங்க்ஸ் லோ இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான படம் ஏன்னா தரமணி ராக்கி இது முடிச்சுட்டு என்ன மாதிரி ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருந்துகிட்டே இருந்தது அப்போ நான் தேடி போகல அந்த அஸ்வினி தேவர்கள் தான் என்னை தேடி இந்த ஸ்கிரிப்டை கொடுத்தாங்க தருண் மூலியமாக ஹாரரே பண்ண வேணாம் நினச்சேன் ஆனால் ஹாரர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு அந்த நரேஷன் கேட்ட உடனே அது தருணோட நரேஷன் தான் என்னை பண்ண வச்சுட்டு தருமணிக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணது அதிகம் ராக்கிக்கும் நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணது அதை எடுத்து போன விதது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பட் இந்த படம் நீங்கள் பர்ஸ்னலாக எனக்காக ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக நான் உங்கள் ஒரு ஒருத்தருக்கும் வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நீங்கள் அது உங்கள் படமாக எடுத்து விட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா மக்கள்கிட்ட போய் கொடுத்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப 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 சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா இந்த எண்ட் அதில் ஒரு மெசேஜ் இருக்குது இது ஹாரர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சவுண்ட் இது எல்லாம் ஓகே டெக்னிக்கல் விஷுவல் எல்லாம் சூப்பர் பட் இந்த எண்ட் ஒரு ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் இந்த எண்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஸ்ட்ராங் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மைண்ட் ஒரு ஒரு நாள்லேயும் ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி போயிட்டுருக்கு நெகட்டிவ் எனர்ஜி போயிட்டுருக்கு இதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மைண்டு ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னா முடியாது அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மெசேஜ் எல்லா ஆடியன்ஸுக்கும் போய் சேரணும் முக்கியமாக நான் இது வந்து யூஏ கிடைக்கும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் பட் சென்சர்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா கிட்ஸுக்கு தான் இந்த கிட்
நானும் தரணும் வேண்டிட்டு இருந்தோம் பட் இந்த படத்தோட ஒரு பியூர் இருக்குல்ல யாருமே தேட்டரில் தனியாக உட்காந்து பார்க்க முடியாது இது அவ்வளோ பயமான ஒரு படம் தான் பட் அதனாலக்கு தான் அதுக்காக தான் ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச் டு தருண் ஃபார் செலக்டிங் மீ தேங்க்யூ டு நரேஷ் ஃபார் டேக்கிங் மீ டு தருண் நான் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அங்கேயே அது நரேஷ் வந்து நான் மீட் பண்ணேன் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ நரேஷ் கூப்பிட்டாரு த இஸ் அ ஹாரர் ஃபிலிம் நீங்கள் ஆடிஷன் பண்ணுவீங்களா எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்தாச்சு ஏன்னா நான் ஹாரர் படம் பார்க்கவே மாட்டேன் ஃப்ரம் தேட் டு இப்போ ஆக்டிங் இன் ஒன் அண்ட் ஸ்கேரிங் பீப்புள் நான் யோசிக்கவே இல்லை அண்ட் தேங்க்யூ டு பாபி சார் அண்ட் ப்ரவீன் சார் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் லைக் தருண்ஸ் சாய்ஸ் அண்ட் பீங் சோ சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் படம் வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் அப்போ தொட்டு நான் அசோசியேட்டடாக இருக்கேன் பேண்டமிக்னால் பல தடைகள்னால எப்போ வரும் எப்படி வரும் ஏன் பாட் எடிட்டடாக இருக்குமா வருமான்னு தெரியாமல் நான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் நம்பிக்கை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் இந்த ப்ராசஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் பட் ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி வித் த ஃபிலிம் அண்ட் ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஹாப்பி வித் த ஃபிலிம் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் த ஃபிலிம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு உங்களை எல்லோரும் மீட் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் த ஃபுல் தீம் இது ஒரு ட்ரீம் மேக்கர்ஸ் டீம்னு நான் சொல்லுவேன் இங்கே ட்ரீம் மேக்கர்ஸ் வந்து ப்ரவீன் பாபி காரு அண்ட் சக்தி சார் ஆல் ஆஃப் யூ கைஸ் இன்றைக்கி ஒரு கனவை நீங்கள் நெஜம் பண்ணியிருக்கீங்க தருணோட கனவு அண்ட் ஆல் ஆஃப் ஆர் கனவர்ஸ் இஸ் தான் நான் முதல்ல தருண் மீட் பண்ணும்போது கோவிட்க்கு முன்னாடி ஆக்சுவலி நாங்கள் வேறு சப்ஜெக்ட்க்கு மீட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் லாக்டவுன் ஆச்சு கோவிட் ஆச்சு ஸோ அந்த தடங்கள்னால அதெல்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்புறம் வென் ஐ வினி கால் மீ லாக்டவுன் நடுவில் நான் இப்படி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கன்னு பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஆச்சு இம்ப்ரெஸ் ஆச்சு ஒரு டைரக்டருக்கு என்ன குவாலிட்டிஸ் வேணுமோ அதெல்லாம் நான் பார்த்தேன் அந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஷார்ட் ஃபிலிமில் அண்ட் ஆல்சோ த பேஷன் அண்ட் ட்ரைவ் இன் தருண் அண்ட் ஐ வில் ரியலி ஹாப்பி தட் ஐ குட் பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் அண்ட் ஹெல்ப் இன் மேக்கிங் யோர் ட்ரீம் கம் ட்ரூ அண்ட் தேங்க் யூ ப்ரவீன் அண்ட் பாபி காரு ஃபார் டூயிங் திஸ் உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எப்பவுமே இருந்திருக்கு ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் எங்கள் இண்டஸ்ட்ரி எங்கள் கெரியரில் இதுவும் நீங்கள் வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இட்ஸ் அ யங் டீம் டு மேக் இட் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் வி ஆல் ஐ எக்ஸ்பெக்டிங் யோர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச